ഹലോ ഗായ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണോ ഞാനിവിടെ അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സമ്മറാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഇന്ന് ഫോർ സം റീസൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ തണുപ്പൊക്കെയുള്ള നല്ല രസമുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് ഇന്നലത്തെ വ്ളോഗ് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ ആരുഷിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച സ്പൈഡർമാൻ വാച്ചാണ് ഞാൻ അവനൊപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വാച്ച് സ്റ്റിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് ഇപ്പോൾ വിധു വിധുവിൻ്റെ പ്രദുവേട്ടൻ്റെയും ഫ്ലാറ്റിലാണ് ജർമ്മനിയിൽ അവരിങ്ങോട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസമായി അവരിങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളവരെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഫാമിലി വ്ളോഗ്സ് കാണാൻ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് നമ്മളൊന്ന് ഹാനോവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റിയിലായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഹാനോവർ സിറ്റിയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം പത്ത് മുക്കാലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എണീക്കാൻ തന്നെ ഒരു പത്ത് മണിയായി അപ്പോൾ ഞാൻ എണീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങാം സോ ഇനി സമയം കളയണ്ട വെൽക്കം ടു ഇയർ അനിയർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് തൈ മലയാളീസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ അരുഷ്ണ വാങ്ങിച്ചു തന്ന ടോയ്സ് ആണ് കൊറേ ആണ് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ഒന്നിനും പ്രത്യേകിച്ച് വില തോന്നില്ല എല്ലാം പുള്ളി അവിടെ ഇവിടെ കിട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും വിഷ്ണുവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ വിധ വിഷ്ണുവിനെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് അല്ല എനിക്ക് ബ്രെഡ് ന്യൂട്ടല്ലേന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ അവിടെ നിന്ന് പൊന്ത് അവിടെ വേഗ അതൊന്ന് പരക്ക അതില്ല അതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രദുവേട്ടൻ ഞാൻ നമ്മൾ ഹൈനിക്കൻ മ്യൂസിയം കാണാൻ പോയി ആംസ്റ്റർഡാമിലെ വ്ളോഗില് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിഞ്ഞു നിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്ര നിങ്ങള് ജർമ്മനിക്ക് വന്നിട്ട് ഇന്നാണ് നമ്മൾ ഹാനോവർ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എത്ര മണി തൊട്ട് ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് ഹാനോവർ കാണുന്നുണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അതെ വിഷ്ണു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വിഷ്ണുവും പ്രദർട്ടനും കൂടെ പോയിട്ട് കാറിന്റെ കൂളന്റ് ഇന്നലെ തീർന്നായിരുന്നു അത് മാറ്റുകയാണ് പിന്നെ ആറ് വർഷം ഒരു കാർ സീറ്റ് മേടിക്കണം അപ്പൊ അത് ചെയ്തവർ വരുമ്പോ ഞാനും വിധുവും കൂടെ ട്രാമിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് പോവാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ വിഷ്ണു അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ടരയ്ക്ക് ഡ്രസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് റെഡി ആയിരുന്നു ഇതിപ്പോ വാങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ വൺ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞു വിധുവിന്റെ മുടി ഞാൻ കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ഐഷാഡോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തിന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ കുക്കിംഗ് സ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തീർത്തു അതെ വിധു ഫുൾ എന്തൊക്കെയോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 
നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂളന്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോവാണ് അപ്പൊ അതെ പെട്രോൾ പമ്പിന്ന് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് കൂളാൻ പരിപാടികളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ തിരിച്ചു കയറി നോക്കട്ടെ ഇവരെന്തൊക്കെയോ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മടി പിടിച്ചിട്ട് കാറിന്ന് ഇറങ്ങണ്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ കൂളന്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചില്ലോ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ കാറിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തുള്ള സിറ്റി ഹാനോവർ ആണ് അപ്പോൾ ഹാനോവറിൽ നമ്മളെത്തി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ വെതർ കുറച്ച് മോശമാണ് അപ്പോൾ ആ ഉഷ്ണ നമ്മൾ ഒരു ഹൂഡി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രിഫറൻസ് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ സ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്നാൽ പിന്നെ സ്റ്റേക്ക് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എൻ്റെ അത്ര ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനൊന്നും അല്ല ഒരിക്കലും മീറ്റ് അപ്പോൾ യാ അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കിടലൻ സ്റ്റേക്ക് ഹൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഹാനോവറിൽ വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എന്നുള്ള മറ്റിലായിരുന്നു നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിച്ചു ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നല്ല ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആയിരുന്നു യൂഷ്വലി ജേർമൻസ് ജേർമൻ ലാംഗ്വേജ് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പല സ്റ്റാഫും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഋഷ്ണ ഇതേ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ പെൻസിൽസും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് ഒരു സാലഡും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന പ്രോൺസിന്റെ ഐറ്റം ആണ് പറഞ്ഞത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രോൺസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയിപ്പോയി പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇന്ത്യയും ലഞ്ച് കേട്ടോ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് ചിക്കൻ റൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബേക്ഡ് പൊട്ടറ്റോസ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പൊട്ടറ്റോ സവർ ക്രീം കൂടെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞാൻ ബ്രെഡും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിഷ്ണുവിൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോൺ കോൾസ് ആണ് വിഷ്ണു അച്ഛനാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹാൻഓവറിൽ വന്നതല്ലേ കുറച്ച് നേരം എന്തെങ്കിലും കാണാൻ തിരിച്ചു പോകാന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദേ സെൻറ്ററിലോട്ട് നടക്കുകയാണ് ഹാനോവർ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ജർമ്മനിയിലെ എല്ലാ സിറ്റീസും അതെ പക്ഷേ ഹാനോവർ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ടൈമിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സിറ്റി ബോംബ് ചെയ്ത് തകർന്നു പോയ ഒരു സിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവരെന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തിരിച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കും ഹാനോവറിന് ആക്ച്വലി വൺ ഓഫ് ദ ബോറിങ് സിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടാണ് യൂട്യൂബിൽ കുറേ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കണ്ടത് പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഹാനോവർ അത്ര ഒരു ബോറിങ് സിറ്റി ആയിട്ട് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തില്ല കേട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വേൾഡ് വാർ ടൂല് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഇല്ലാതായി പോയ ഒരു ഇഷ്ടം ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണത് ബാക്കി ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്തൊക്കെ ഞാൻ സ്വന്തം വായിച്ച് നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദേ ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം എന്നെ മാടി മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെയും പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ നല്ല രസമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡാം സ്ക്വയർ പോലെ നമ്മുടെ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ ആ ഋഷ് ഓടിയതാ രസമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇത് ഇത് ഒരുപാട് കണ്ടുവന്നാൽ രസമുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഈ 
ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഉടനെ നമുക്ക് ഇതേ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കേട്ടോ യൂഷ്വലി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ചോക്ലേറ്റ്സും ഷുഗറും ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാണ് പക്ഷേ ചില ടൈമിൽ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാനൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ കഴിച്ച ഫ്ലേവർ ഏതായിരുന്നു ഹേസൽനട്ട് ആയിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് കഴിച്ചത് പിന്നെ വിധും പ്രതിഭരണം കഴിച്ചത് ഹേസൽനട്ട് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടന്നു എനിക്ക് പ്രൈസിൽ അതായത് ബ്രാൻഡഡ് അല്ല അല്ലാത്ത ഐറ്റംസിനൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കേട്ടോ ഫുഡിനും ഒക്കെ നല്ല പ്രൈസ് കുറവാണ് ആംസ്റ്റർഡാം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നാട്ടിലൊരു മോള് പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നാട്ടിൽ നല്ല തിരക്കുള്ളൊരു മോൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ ആ ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ശരിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീല് ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടോ നാട്ടിലൊരു മോള് പോലെ എൻ്റെ വിദഗ്ധമായ ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെ ആരും തന്നെ പിന്തുണച്ചില്ല പക്ഷെ നന്നായി കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര ടയർഡായിരുന്നായിരുന്നു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദേ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു തായ് ഫുഡായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു തായ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ തായ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നൂഡിൽസും പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി ചിക്കൻ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിച്ചു നമ്മളങ്ങനെ ഒന്നും ഷോപ്പി ഒന്നും ചെയ്തില്ല ജസ്റ്റ് ഐസ്ക്രീമും രാത്രിക്കുള്ള ഡിന്നറും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇവരുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ പോവാം എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് മടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു തിരിച്ച് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാം കാരണം ഓട്ടോബാൻ ഹൈവേസിൽ ഓടിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണല്ലോ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അടുത്തൊക്കെ എനിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റി കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി കാര്യമായിട്ടൊന്നും നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു ഗുഡ് ഡേ ആയിരുന്നു ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പം ഇവരിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ടു വീക്സ് അല്ലേ ആയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒപ്പം കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അറുഷിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി അതിനെല്ലാം ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം എന്തോ ഭാഗ്യത്തിനാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ അവരെടുത്തത് കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ സൂപ്പർ ടയർഡായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിച്ചു രാത്രി ഏതൊക്കെയോ മൂവീസ് എനിക്ക് ഒന്നും ലെസ് സ്റ്റോറീസ് ആണോ കണ്ടത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ലെസ് സ്റ്റോറീസ് ആണ് കണ്ട് തോന്നുന്നു അതെല്ലാം കൂടെ കണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് രാത്രി സുഖമായി കിടന്നിറങ്ങി നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ഒരു ട്വൽവ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹേഴ്സ് ഡ്രൈവ് ആണുള്ളത് ഈവനിങ് ഒരു സിക്സ് സെവൻ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓഫീസിൽ പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത ദിവസമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പെട്ടിയും പൊക്കണമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ യാത്രയാവുകയാണ് വലിയ സെൻറ്റിമെൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അടുത്താണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോയി വരാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അവരുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫാമിലി ഒക്കെ വിട്ട് വരുമ്പോൾ ചെറിയ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ പക്ഷെ ഇത്തവണ അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മെയിൻ കാരണം അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം സ്നേഹം തനി മലയാളി